আচ্ছা এখন চলে আসি আমি ম্যাটেরিয়াল নাও নি ম্যাটেরিয়াল নাও আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে ম্যাটাল থেকে এসেছে ম্যাটাল মানে কি পদার্থ ম্যাটেরিয়াল নাও হচ্ছে পদার্থবাচক নাও অর্থাৎ যেটা দ্বারা কোনো পদার্থকে বুঝাবে কোনো পদার্থ নামকে বুঝাবে তখন সেটা হবে ম্যাটেরিয়াল নাও তবে এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা পদার্থ থাকে যখন কোনো একটা জিনিসকে তৈরি করা হবে যে জিনিসটাকে তৈরি করা হবে সেটা হবে কমন নাউন আর পদার্থটা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল নাউনে থাকবে যেমন আমরা যদি এখানে বলি যেমন আমরা এখানে যে ব্যান্সার কথা বলি এগুলো উড দিয়ে বানাইছে না কাঠ দিয়ে উড থেকে আমি এখানে টেবিল বলতে পারি তার মানে এখানে উড উড হচ্ছে কাঠ তার মানে উড হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন টেবিল হচ্ছে কমন নাউন ইভেন দো আমরা যখন টেবিল কিনি টেবিলগুলো হচ্ছে যে আমরা গণনা করে কিনি এক জোড়া দুই জোড়া বা একটা টেবিল দুটা কিন্তু উড যখন আমরা কিনি তখন আমরা কিন্তু ফুট হিসাবে বা মন হিসাবে কিনি ফুট হিসাবে বা মন হিসাবে অভিক্রিয় তার মানে যেগুলো পরিমাপ করা যায় কিন্তু গণনা করা যায় না সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাম পরিমাপ করা যাবে কিন্তু গণনা কিন্তু আমি টেবিলকে গুনতে পারি আমার যদি এখানে বলি এখানে কয়টা টেবিল আছে আমি গুনলে বলতে পারবো তার মানে টেবিলকে গণনা করা যাবে কিন্তু আমি কাঠকে গুনতে পারি না অর্থাৎ কাঠ গুনতে পারি না কাঠের খণ্ডকে গুনতে পারে তখন এটা কাঠ পিস হয়ে যাবে তখন তার উঠ বুঝাবে না উঠ বুঝাবে তার মানে আমরা যখন উঠটা কিনি তখন এগুলো ফুট হিসেবে তার মানে সাধারণভাবে তোমরা মনে রাখবা সাধারণত যে জিনিসগুলো পাল্লা দিয়ে পরিমাপ করা হয় সেগুলো হচ্ছে জুট যেমন আমরা চাল চাল কি গুনতে পারি কিন্তু আমি সাধারণত কিন্তু চাল সংখ্যা দেয় এত ছোট যে এগুলো গুণে শেষ করা যাবে না এক কেজি চাল যদি আমাকে আজকে কিনে দেয় বা দশ কেজি কিনে দেয় গুনতে গুনতে আজকে দিন শেষ হয়েছে তাই না তো এই জন্য চালটা যদিও গণনা করা যায় কিন্তু এটা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল নাও না এটা একটা এক ধরনের পদার্থ এবং তুমি যখন বাজার থেকে কেনো এটা কিন্তু পাল্লায় পরিমাপ করে কেনো সো যেটা পরিমাণ বাচক সেটা হচ্ছে ম্যাটার এখন তোমার সামনে প্রশ্ন হতে পারে স্যার আমি যখন বাজার থেকে আপেল কিনে আপেল তো আমি কি যে বলে গণনা মেপে কিনে তাহলে এটা কেন কমন নাউনে চলে যাবে এটা কেন ম্যাটেরিয়াল নাউন হবে না খেয়াল করো আমরা অ্যাপেল দুইভাবে কিনতে পারি হয় গন্ত কিনে কিনতে পারি আবার পাল্ল কিনতে পারি আর খুব স্বাভাবিকভাবে তোমাকে এক কেজি যদি কেউ দশ কেজি অ্যাপেল কিনে দেয় আমার মনে হয় তুমি পাঁচ মিনিটও লাগবে না গুণে শেষ করতে পারো পাঁচ মিনিটও লাগার কথা না কিন্তু দশ কেজি কেউ যদি চাল কিনে দেয় তুমি চিন্তা করো যে তোমার কত সময় লাগবে গুনতে তার মানে এটা এত ছোট যে গুণে শেষ করা যায় না ঠিক একইভাবে আকাশের যে তারা আকাশের যে তারা তারাটা আমরা গনতে পারি কিন্তু গৌণ শেষ করতে পারব না তার মানে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে তারাগুলো হচ্ছে এক একটা নক্ষত্র পৃথিবীতে কী পরিমাণে বহির্বিশ্বে কি যে বলে সপ্ত কি জানি এটাকে বলে সৌরজগতে সৌরজগতে কী পরিমাণ যে নক্ষত্র আছে বিজ্ঞানীরা এখনও আবিষ্কার করে যাচ্ছে তার মানে এটা আমরা গুণ শেষ করতে পারব আবিষ্কারে যেখানে শেষ হলো না তুমি গুণ বা কখন আর আবিষ্কার করেই তো শেষ করতে পারে না তার মানে এর জন্য স্টার হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন ক্লিয়ার কথা বুঝে গেল তার মানে কিছু জিনিস আছে তোমার কাছে দেখতে মনে হবে কাউন্টেবল কিন্তু আসলে এটা আনকাউন্টেবল তুমি আবার খেয়াল করবে বাস্তব জীবনে যেমন চুল তুমি চুল গুণই কখনো শেষ করতে পারবা পারবা না তার মানে চুলটা গণনা করা যায় কিন্তু এটা আনকাউন্টেবল তোমার কমন সেন্সে চিন্তা করবা চাল যখন কিনবা চাল গোনা যায় কিন্তু তুমি চিন্তা করবা যে এক কেজি দুই কেজি চাল কিনলে আমি যদি আজকে গুনতে চাই সারাদিন চলে যাবে সো এই জন্য ইয়ে করা যায় ইভেন চুলও কিন্তু বিক্রি এবং সেটা পাল্লা বিক্রি হয় চুলও কিন্তু এখন বিক্রি হয় এটা জানো তো এটা কিন্তু এটা গ্রাম হিসেবে বিক্রি হয় গ্রাম হিসেবে তার মানে যেটা পাল্লায় পরিমাপ করে নর্মালি বিক্রি করা হয় বা পাল্লায় পরিমাপ করা হয় সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর ম্যাটেরিয়াল নাউন থেকে কোনো জিনিসকে যদি উৎপত্তি করা হয় তাহলে হচ্ছে ইয়ে যেমন আমরা যদি করি যেমন আমরা যদি এখানে বলে হচ্ছে যেমন উঠ দিয়ে একটা উদাহরণ দিলাম যেমন হচ্ছে গোল্ড গোল্ডটা হচ্ছে একটা পদার্থের নাম গোল্ড থেকে যদি আমি রিং বানাই রিং তাহলে কি রিং কি হবে তার মানে গোল্ডটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল গোল্ড থেকে আমরা এই বানালাম হচ্ছে রিং তার মানে এটা হবে কি কমন নাম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে তুমি ইট দিয়ে গড় বানাইছো ইট দিয়ে গড় বানাইছো তাই না এখন তাহলে ইট কি নাউন ইট ম্যাটেরিয়াল নাউন বুঝতে হবে ইট প্রসেসিং করে বানানো হয়েছিল ইটরে বানাইছো হচ্ছে কোথ থেকে মাটি থেকে তার মানে মাটি মাটি সয়েল সয়েল হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাও তো সয়েল থেকে তুমি ইট বানাসো ইট দিয়ে গড় বানাস হ্যাঁ তার মানে ইট হচ্ছে কমন না ইট তুমি গণ না নাকি উঠ কেজি মাফা কেন ইট তো গুণে কেন এক হাজার দুই হাজার ইট কেন তো তুমি আর একটা জিনিস চিন্তা করো ইট কিন্তু তুমি স্বাভাবিকভাবে পাও না ইটের প্রসেসিং করে বানানো হয়েছে যেমন আমি টেবিল কিন্তু পাই না টেবিলকে প্রসেসিং করে বানানো হয়েছে কিন্তু গাছ থেকে আমরা এমনি নর্মালি কাঠ দেখতে পাই গাছ গাছ মানে কাঠ গাছ গাছ মানে কাঠ তার মানে আমি কিন্তু
গাছ একটা উদ্ভিদ উদ গাছ উদ্ভিদের মধ্যে পড়ছে না যে একটা প্রাণী জগতের একটা শ্রেণীর মধ্যে তখন এটা ম্যাটার আর তুমি তো গাছ গুনে কেন তুমি গাছ কিনো কি এক মন দুই বন করে গাছ কেন তুমি কমন সেন্সে চিন্তা করো তো গাছ কিন্তু তুমি কেনা হচ্ছে এই চারটা গাছ কত বিক্রি করবে এই গাছটা কত বিক্রি করবে নাকি বলো যে এক মন গাছ কত বিক্রি করবে বলো তার মানে তুমি চিন্তা করো অর্থাৎ তোমার তোমার সেন্স অ্যাপ্লাই করে দেখবা যে সেন্সটাতে নর্মালি আমরা যেটাকে পরিমাপ করে কিনি এবং যেটাকে আমরা গুণ গুণ শেষ করতে পারি না সেটা হবে ম্যাটেরিয়াল নাম আর যেটাকে গণনা করা যাবে সেটা হবে কাউন্টেবল নাউন আরও একটা জিনিস বলেছি ম্যাটেরিয়াল নাউন থেকে কোনো জিনিসকে যদি তৈরি করা হয় সেটা হয়ে যাবে কমন নাউন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা আসি অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন হচ্ছে এমন একটা নাউন যেটাকে গণনা করাও যাবে না পরিমাপ করা যাবে না ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না দেখা যাবে না শুধু আমরা অনুমান করতে পারি ধারণা করতে পারি তার মানে অ্যাবস্ট্রেক্ট নাউন হচ্ছে একটা ধারণাবাচক নাম গুণবাচক নাম যেমন আমরা বলতে পারি হচ্ছে অনেস্টি সততা তার মানে সততা সততা হচ্ছে কি অনেস্টি এ ছু এন ইউনিভার্সিটি ওয়াইস অনেস্টি আচ্ছা অনেস্টিকে কি আমরা গণি যে এই একটা অনেস্টি দুটো অনেস্টি একটা সততা দুটো সততা অথবা আমরা তো এটা পরিমাপও করি না যে এক মন দুই মন এক কেজি দুই কেজি সততা এরকমও করি না তার মানে তুমি এটা গোনো না পরিমাপও করো না যেটাকে তুমি গুনতে পারো না পরিমাপ করতে পারো সততা কি তুমি দেখো দেখো না কিন্তু আমরা তার কার্যক্রমের মাধ্যমে বুঝে নেই সে সৎ নাকি অসৎ এটা একটা ধারণাবাচক কিন্তু এমনও হতে পারে তুমি তাকে দেখে মনে হচ্ছে সৎ কিন্তু সে বাস্তবে সৎ নাও হতে পারে সে অসৎ হতে পারে তার মানে ওটা পুরো ধারণাটাই হচ্ছে অ্যাবস্ট্রেক নাউনটা হচ্ছে পুরো একটা ধারণার উপরে চলে সেটা ধারণা সত্য হতে পারে মৃত্যু হতে পারে এবং এটা তার একটা দোষ বা গুণকে বুঝাবে যেমন হচ্ছে যে হ্যাঁ অনুভব যেমন হচ্ছে স্যাডনেস দুঃখ হ্যাপিনেস সুখ তো সুখকে তুমি এক কেজি দুই কেজি মাপো একটা সুখ দুটো সুখ গোনো তো একটা সুখ দুটো সুখও গোনো না এক কেজি দুই কেজিও মাপো না এটা সুখ আমার দেখো না কিন্তু অনুমান করো যেখানে একটা মানুষ হাসি খুশিতে থাকে তখন আমরা অনুমান করি নেই যে সে ভালো আছে সুখে আছে তার মানে এটাকে আমরা হ্যাপিনেস বলি কিন্তু এমনও হতে পারে সে তোমাকে উদ্ধার হাসি হাসি দেখাচ্ছে কিন্তু ভিতরে তার ফেটে যাচ্ছে এরকম হতে পারে তার মানে তোমার পুরোটা ধারণা তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে তার মানে পুরো একটা ধারণাবাচক যেটা গুণবাচক যেটা সেটি হচ্ছে অ্যাবস্ট্রেক নাউন তার মানে অ্যাবস্ট্রেক নাউনকে ধরাও যাবে না ছোঁয়া যাবে না পরিমাপ করা যাবে না গণনা করা যাবে না পরীক্ষাতে যদি এমন আসে তুমি চিন্তা করে দেখবে এটা কি ধরা যায় ছোঁয়া যায় পরিমাপ করা যায় গণনা করা যায় যায় না তার মানে এটা অ্যাবস্ট্রেক নাউন সোজা কথা একটা যেমন দুই সালে প্রাইমারিতে একটা পরীক্ষাতে প্রশ্ন ছিল ইনফেন্সি ইনফেন্সি শব্দর অর্থ হচ্ছে শৈশব শৈশবটি আমরা মাপতে পারি একটা শৈশব দুটো শৈশব মাপা যায় না গুনতেও পারি না মাপতেও পারি না এক কেজি দুই কেজি করি আবার শৈশবকে আমরা দেখি না কিন্তু শৈশব নর্মালি বলা হয় একটা মানুষ যখন গ্রোথ ছোটো থাকে তখন আমরা ধারণা করি যে সেই শৈশব আছে কিন্তু কেউ কেউ আবার শৈশবের আড়ালে কৈশোরও হয়ে যেতে পারে তুমি ধারণা করতেছো সেই শৈশব আছে কিন্তু বাস্তবে সে কৈশোরও চলে যেতে পারে পুরোটাই তোমার ধারণার উপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু তুমি জানো না এটা কিন্তু বাস্তবতা এটা হচ্ছে রিয়েলিটি এটাকে অ্যাডোলোসেন্স বলা হয় ইন্টারমিডিয়েটে কিন্তু অ্যাডোলোসেন্স নামে এখন একটা চ্যাপ্টারও আছে ইংলিশে আমি পড়াই ইন্টার ইন্টারমিডিয়েটে অ্যাডালেসেন শব্দ অর্থ হচ্ছে বয়সন্ধি কিন্তু তুমি দেখলে বুঝতে পারবো না যে বয়সন্ধি বয়সন্ধের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য কারো মাঝে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ তোমার কাছে মনে হতে পারে সে এখনও শৈশব আছে কিন্তু সে কৈশোরে পদার্পণ করেছে সেটা তোমার সুযোগ থাকে না আচ্ছা তাহলে আমরা এখন বুঝলাম যে যদি একটা জিনিসকে নির্দিষ্টভাবে বুঝাই একটা জিনিসকে নির্দিষ্টভাবে বা একটা কোনো একটা নামকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় একটা স্থানকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় ঘটনাকে নির্দিষ্ট করে বোঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে প্রপার নাউন আর যদি সবাইকে বা সব ঘটনাকে বা কোনো একটা জায়গাকে কমনলি বোঝায় তাহলে যেমন একটা প্লেস যদি বলি প্লেস হচ্ছে একটা জায়গা প্লেস মানে জায়গাকে বোঝাবে কিন্তু প্লেসকে যখন আমরা নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্মীপুর যেমন ঢাকা কুমিল্লা তো আমরা চলে যাই তাহলে সেটা হবে তাহলে প্লেসটা কি প্লেসটা কি প্লেস হচ্ছে কমন নাউন একটা জায়গার নাম নির্দিষ্টভাবে সরি কমন নয় সাধারণ সাধারণ নামকে বোঝাচ্ছে আর তাহলে কুমিল্লা লক্ষ্মীপুর ঢাকা এগুলোকে এটা পাবো না এটা নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে এটা ঢাকা এটা কোনো প্লেস না হ্যাঁ কোন ল্যান্ড মানে হচ্ছে বুম এ কমন নাও কিন্তু কোন ল্যান্ড তুমি যদি আবার এটাকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নির্দিষ্ট করে বুঝে দাও যে নির্দিষ্টতার মধ্যে বুঝবে তখন তুমি সেটা আবার প্রপার নাউন হয়তো চলে যাবে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রপার নাউন বুঝলাম কমন নাউন বুঝলাম কালেক্টিভ বলেছে কোনটা যেটা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্টভাবে কোনো জিনিসকে বোঝাবে আর সরি কিছু বৈশিষ্ট্য কিছু কমন বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য থাকবে যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একজনকে বোঝাবে না
এখন এগুলোর মধ্যে এগুলোর মধ্যে এগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে কি কারো কোনো সমস্যা আছে এগুলোর মধ্যে আর কোনো সমস্যা নাই তাহলে আমরা এখন এই যে এই তিনটা জিনিস কাউন্টেবল আনকাউন্টেবলটা আমরা সংক্ষেপে শেষ করে দিব অর্থাৎ এগুলো বুঝলে তুমি কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল ইজিলি বুঝবে আচ্ছা তাহলে আমরা পড়েছিলাম যেমন হচ্ছে কি প্রপার প্রপার নাউন দুই হচ্ছে আমরা কি পড়েছিলাম কমন নাউন তিন হচ্ছে কি কালেকটিভ নাউন চার হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন পাঁচ কি পাঁচ হচ্ছে অ্যাবস্ট্রেক নাউন তার মানে প্রথম যে তিনটা এই তিনটাকে বলা হচ্ছে কি কাউন্টেবল কাউন্টেবল নাউন কাউন্ট কাউন্টেবল নাউন আর শেষের দুটাকে কি বলা হচ্ছে এগুলো কিন্তু বিশেষ প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস প্রাইমারি অ্যানালাইসিস বইয়ে ঠিক এইভাবে করে দেওয়া একদম গ্রাফ করে দেওয়া আছে তাহলে এখানে কি হবে আনকাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্টেবল নাউনের মধ্যে দেখো আমরা কিন্তু গণনার মধ্যে যেগুলোকে আমরা গুনতে পারবো এগুলোকে বলা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন আর যেগুলো আমরা গুনতে পারবো না এগুলো আনকাউন্টেবল যেমন প্রপার নাউনে যদি বলি যেমন আমি লক্ষ্মীপুর সরকারি মহিলা কলেজে মিজান স্যার নামে তিনজন আছে তাহলে আমরা মিজান স্যারকে গুনতে পারি না যে মহিলা কলেজে কয়জন স্যার আছে তিনজন যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মধ্যে যে আগে যেমন আগে একজন শাড়িয়ের খেলছে আগে একজন এনামুল হক খেলছে কিছুদিন আগে এনামুল হক ছিল তার মানে আমরা যদি বলি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমে কয়জন এনামুল হক খেলেছে আমরা বলতে পারবো না যে দুজন বা তিনজন খেলেছে তার মানে এগুলো গণনা করা যায় এক দুই তিন আচ্ছা তার মানে এমন যদি আমরা ইয়ে বলি কমন নাউনে বলি কমন মানে হচ্ছে সাধারণ বাচক তার মানে সাধারণ যদি বলেছে গাল আমরা কি গাল হচ্ছে কমন নাউন আমরা কি গাল গুনতে পারি না অর্থাৎ বালিকা যদি আমরা বলি এখানে অনেকগুলো গাল আছে তো গালগুলো আমরা গুনতে পারবো না কজন আছে তার মানে এই জন্য এটা হচ্ছে কম কাউন্টেবল নাউন কালেকটিভ মানে হচ্ছে কি সমষ্টিবাচক তো সমষ্টিবাচক যেমন আমরা বলেছি টিম হচ্ছে সমষ্টিবাচক একটা নাউন এই মেন ফ্যামিলিও কিন্তু সমষ্টি আমরা যদি পরিবারের কথা বলি পরিবার কখনো একজন দিয়ে হয় আর সবাইকে নিয়ে পরিবার হয় সবাইকে নিয়েও হয় না একজনকে নিয়ে হয় না কিছু সংখ্যক লোক দিয়ে হয় এখানে বৈশিষ্ট্য কি তাদের মাঝে একটা রিলেশন থাকে এইটা হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য ঠিক আছে রিলেশনটা ব্লাডও থাকতে পারে ব্লাডের বাইরেও থাকতে পারে ব্লাডের বাইরে হচ্ছে বিবাহর মাধ্যমে যেটা স্থাপিত হয় এটা কিন্তু ব্লাড রিলেশন কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে ব্লাড রিলেটেড আর একটা হচ্ছে নন ব্লাড রিলেটেড রিলেশন তার মানে ওই যে ফ্যামিলির কথা যদি বলি তার মানে ওদের মাঝে একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা হচ্ছে তাদের মাঝে একটা রিলেশনশিপ আছে এনে হাও এটা হচ্ছে ব্লাড হতে পারে ব্লাড ছাড়াও হতে পারে তার মানে এই জন্য ফ্যামিলি হচ্ছে একটা কি কালেকটিভ নাউন কালেকটিভ নাউন মানে সাধারণ বাচক বুঝে বা সমষ্টি বাচক বুঝে হবে যেখানে সমষ্টি এবং তার মানে আমরা কি পরিবার গুনতে পারি না একটা পরিবার দুটা পরিবার ধর তোমার গ্রামে এতটা পরিবার আছে বা তোমাদের ওয়ার্ডে এতটা পরিবার আছে আমরা বলতে পারি না যখন টিম বলা যেমন আবার বিশ্বকাপে দশটা টিম খেলেছে টিমগুলো হচ্ছে কি টিমগুলো হচ্ছে কি নাউন বলেছে কালেকটিভ নাউন আমরা কি এটা গুনতে পারি না যে আবার বিশ্বকাপে দশটা টিম খেলেছে বাংলাদেশ একটা টিম ইন্ডিয়া একটা টিম সাউথ আফ্রিকা একটা শ্রীলঙ্কা একটা বা এই টাইপের যতগুলো আছে তার মানে আমরা টিমগুলোকে কী করতে পারি গণনা করতে পারে যেমন আমরা বিশ্বযুদ্ধের কথা বলেছিলাম বিশ্বযুদ্ধ দুটো হয়েছে তাহলে আমরা খুব বলতে পারি না বিশ্বযুদ্ধ দুটো হয়েছে তার মানে গণনা করা যায় তার মানে যেগুলো গণনা করা যায় এগুলো হচ্ছে কালেকটিভ নাউন এখন তোমাকে আসি ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন হচ্ছে পরিমাপ করা যাবে কিন্তু গণনা করা যাবে না কাউন্টেবল নাউনের মধ্যে আনকাউন্টেবলের মধ্যে কিছু কিছু আছে পরিমাপ করা যাবে কিন্তু গণনা করা যাবে না আবার কিছু আছে গণনাও করা যাবে না পরিমাপও করা যাবে তেমন তার মানে ম্যাটেরিয়াল নাউন যেটা আছে সেটাকে আমরা পরিমাপ করতে পারবো গুনতে পারবো না আনকাউন্টেবলের মধ্যে আবার অ্যাবস্ট্রেক নাউন আছে যেটাকে আমরা গণনাও করতে পারবো না পরিমাপও করতে পারবো না ঠিক আছে তবে এ মনে রাখতে হবে আনকাউন্টেবল নাউন কখনোই প্লুরাল হয় না আনকাউন্টেবল নাউন অলওয়েজ সিঙ্গুলার অর্থাৎ তুমি হেয়ার বলতে পারো হেয়ার্স বলতে পারো না অর্থাৎ এটা সবসময় সিঙ্গুলারই থাকবে আনকাউন্টেবল নাউনগুলো না এটার আপনার নির্দিষ্ট আছে আমরা সেটা আর্টিকেল ক্লাসে শিখব আচ্ছা তার মানে হচ্ছে এখানে যদি আমরা বলি ম্যাটেরিয়াল নাউন তার মানে ম্যাটেরিয়াল নাউনও হচ্ছে কিসের মধ্যে পড়বে আনকাউন্টেবল নাউন পড়বো তার মানে আনকাউন্টেবল নাউনগুলো এমন যেগুলো হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট গণনা করা যাবে না আনকাউন্ট অ্যাবল মানে গণনার অযোগ্য কাউন্ট অ্যাবল তার মানে গণনার যোগ্য তার মানে তোমাকে মনে রাখতে হবে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার যেগুলো সংখ্যাবাচক শব্দ অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনের আগে দিয়ে বসবে কাউন্টেবল নাউনের আগে যে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বারগুলো বসবে কোনগুলো ফিউ অ্যা ফিউ দ্য ফিউ লিড তারপর হচ্ছে মেনি তারপর হচ্ছে সাম অল তারপর হচ্ছে সেভারেল অ্যানোর মাস এই টাইপের সংখ্যাবাচক যত শব্দ আছে ওয়ান টু থ্রি এগুলো সবগুলো কোনটা বসবে
মাছ তো এই ধরনের শব্দগুলো যেগুলো আছে সেগুলো তো ঠিক আছে আজকে আমি এখানে ক্লাস রাখছি আশা করি পরে ক্লাসে আবার বাইশ তারিখে আলোচনা